Chama-se Clube do Adulto Maior e desde 2014 que junta idosos de Luanda pelo menos uma vez por semana para a prática de exercícios físicos. A ideia é garantir o um envelhecimento de qualidade e saudável e espalhar a prática para outras províncias do país. Já tiveram infância, viveram a juventude e lutam hoje para manter na terceira idade o vigor que o tempo levou da mocidade. Um dos segredos da longevidade foi nos passado pela avó Lídia de Carvalho, Vieira Dias. Eu nem bebo, nem fumo. A única coisa que gosto de fazer é tomar o meu caldo, o meu pirão de faria de mocedo. O motor da ideia do clube da terceira idade, por um envelhecimento satisfatório, é Marianela Leiva, médica psiquiatra que trouxe a ideia de Cuba. As primeiras pacientes que formaram o grupo eram da clínica. Esta clínica máxima estética foi quem promoveu o grupo com o doutor Eri, o geriatra, contando comigo que já tinha esta experiência não em Cuba de trabalhar com com pessoas eh, deprimidas de la tercera edad y eh, da la casualidad de que yo soy a mai el doctor Eric. Entonces, pues él eh, fez la propuesta si yo quería apoyar esto y en realidad para mí eh, era una cosa muy agradable, ¿no? Pues ya tiene ha trabajado durante años con este grupo de pessoas de la tercera edad. En realidad es un trabajo muy gratificante. Também eu sou da terceira idade. A musicoterapia é uma das técnicas mais usadas para despertar estímulos e motivação em cada um dos idosos. O grupo está junto desde 2014 e realizam, para além de exercícios físicos apropriados a essa idade, passeios a vários locais turísticos, bem como promovem valores como amizade e solidariedade entre todos os elementos do grupo. Muitas delas chegam deprimidas ¿Por qué? porque están a sufrir secuelas de un accidente cerebrovascular o están a sufrir eh, secuelas de, 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 de la diabetes y están, están deprimidas por, por estar ya con estas doencias ya durante un tiempo prolongado el ter que, que ter una medicación diaria Todas estas son cosas que las eh, hacen que las se sientan limitadas y que las deprimen. Então todo eso me logra mucho, mucho aquí. Los resultados de estos dos años de actividad física son incuestionables. Cada uma consegue dizer o que melhorou desde que se filhou ao grupo. Com tanta alegria, porque as colegas conversamos, eu me muito bem, estamos a fazer um ginásio e sinto muito bem. A música, fala-nos da música. A música não só que sou muito bonita, não quando fui nova, só gosto de ouvir música, mas não gosto de dançar. Antigamente, consumia 10, 9, 7 comprimentos. Mas essa época toda que eu estou aqui, só estou a tomar três comprimentos. Com 84 anos de idade que tenho, já estava a cambalhotar, não podia subir uma escada. Depois, graças a Deus, estou aqui, eu já estava a querer perder a visão, já estava querendo ouvir mal. Mas todas essas coisas diminuíram no meu organismo. Sinto muito, muito bem. Está com quantos anos? 63 km quadrados. <risos> Explica-nos o, o, o segredo da música para os exercícios que vocês fazem. A música, qualquer música, porque nós, a, a vida é música. A vida é música, mesmo na tristeza. Nós vemos, a tristeza cantam, na alegria cantam. Então a vida é mesmo uma canção, o novo corpo é uma canção. Só que a gente tem de exercitar este corpo. Então, esse corpo, nesta idade, já está um bocadinho adormecido. Temos de dar umas palmadinhas para ele ressurgir. Todos os idosos estão convidados a participar deste grupo desde que consigam chegar ao local dos exercícios. O ideal, segundo a médica, é serem criados espaços idênticos em cada comunidade, especificamente para idosos, devido a fatores como a distância e o cansaço próprios da idade. 